Hello, Igor Young Minds! Ngayon ay nasa week 4 na tayo ng ating 4th quarter. At pag-uusapan natin ngayon ay ang assessment ng ating lesson about pie graph. So ito yung naiwanan natin doon sa ating previous video. No? So muli, ito po si Teacher Juan. Para sa hindi pa nakaka-subscribe, ay wag po natin kalimutang mag-subscribe. At kapag may natutunan sa video lesson na ito, ay wag po natin kalimutang i-like and i-share sa iba para may matutunan din naman sila. Okay, simulan po natin ang ating assessment. Okay, hindi na wala tayong discussions, no? Kasi assessment na naman to about our lesson sa pie graph natin. Okay, so ito ay learning task 4 kung hindi ako nagkakamali. Okay, Alan makes a list of all cars he saw in the park. The colors of the car are red, silver, black, black. So ito yung kanyang milista, no? Black, black, red. Naglista siya. Tapos black naman, red, black, black. Okay. Ito ang instruction. Create a frequency table of the data and display the data using a pie graph. So, unang gagawin natin ay gagawa tayo ng frequency table. So, ito yung frequency table, letter A. Ayan. So, una, gumawa tayo ng table dito. Sa first na column, nandito ang mga colors. Uh, red, silver, and black. Kasi kung makikita natin dito sa kanyang nakalista, Tatlong kulay lang naman ang nandyan. Okay? Red, silver, and black lang. Okay. Ngayon dito sa tali. Okay. Next, tali tayo. Okay? Sa tali, ito ay magtatara ka dito. Okay? Kung ilan yung nabilang niya. So, una, red. Tara tayo. Isa sa red. And then, silver naman. Isa sa silver. Okay. Isa-isahin natin. Black. Isang black. Okay? Another black. Okay? And then, another black na naman. Okay? Ilan natin yung black. Tatlo. And then, red. Okay, and then another black, and then another red, and then black, and then black. Okay? So, nakapagtali ka na, nakapagtara ka na. So, ngayon, kukuhanin mo na ang frequency. Ilan yung total na bilang ng red? Ilan yung natarak niya? Ilan yung nabilang niya? So, bibilangin mo lang yan. 1, 2, 3. Okay? So, ang frequency ng red ay 3. So, meron siyang tatlong red na nakita. Okay? Ang silver naman, so isa lang ang natarak natin, ang tali natin, so that is just 1. Okay? At ang black naman, that is 6. Okay? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, yeah. So, this is now the frequency. Ang total ng sasakyan na kanyang nabilang sa, uh, sa park ay 10. Okay? So, ngayon, alam naman natin na paggagawa tayo, kasi pinapagawa tayo ng pie graph din. Kapag gumagawa tayo ng pie graph, kailangan nating malaman ang percent at kailangan nating malaman ang angle of measure. Kaya idadagdag na rin natin siya dito. Okay. So ngayon tingnan natin. Ang total ng percent should be 100%. Ang total ng angle of measure should be 360 degrees. Okay. So ito madali ang percent natin kasi 10 lang ang frequency niya. So alamin natin. Ang 3 ay ilang percent ng 10. Ang 1 ay ilang percent ng 10. At ang 6 ay ilang percent ng 10. So 3 is just 30% of 10, and 1 is 10% of 10, and then 6 is 60% of 10. Okay? So, hindi na tayo nag-compute kasi madali lang yun. 6, 60%. 1, 10%, 3, 30%. Okay. Dito tayo sa angle of measure naman. So, dito na tayo magsasolve ngayon. So, ang 30, alamin natin kung ano ang 30% ng 360 degrees. Alamin natin kung ano ang 10% ng 360 degrees kasi... Sa ating circle, meron niyang 360 degrees at yun ang i-divide natin. Hahati-hatiin natin. Okay? So ngayon, solve na tayo. So first, etong uh, una. So, ayan na agad. Okay, to solve that, that is 30, gamit tayo ng Cabinius square again. That is 30, which is the percentage at our rate. And then 360, the base. Ito, ang kabuuan. And then, alamin natin kung ano ang angle of measure na. So, that is just 30 times 360. That is 10,800. And then, 10,800 divided by 100. Siyempre, cancel mo lang yung dalawang zero or move ka ng decimal point. Kaya, ang answer niyan is 108 degrees. So, ito na yan. Okay. Sa silver naman. So, meron lang tayong 10% na silver. So, ngayon, ano ang 10% ng 360? Solve pa rin natin. Although, sa ibang marunong ng ano, Marunong yan, madali lang yan. Okay, solve natin. 10% of 360. So, ang gagawin lang, multiply. 10 times 360, that is 3,600. And then, divided by 100, 
Cancel ang dalawang zero. The answer is 36 degrees. So, 36 degrees ang silver. Angle of measure niya. Ngayon, dito tama tayo sa black. Ang black ay 60%. So, alamin natin kung ano ang 60% ng 360. To solve for that, 60% is the rate, 360 is the base. Multiply mo lang yan, 60 times 360. That is 21,600. And then divided by 100, ito ang nagpapadali sa atin. Move the decimal point or cancel ang dalawang zero. That is 216 degrees. So, for black, the angle of measure is 216 degrees. Okay. So, sa tingin natin, kumpleto na ang ating uh, data na kailangan para makagawa tayo ng pie graph. Meron na tayong percentage at meron tayong angle of measure. Okay? So, ngayon, gagawa na tayo ng pie graph. Okay, pie graph tayo. Siyempre, sa paggagawa ng pie graph, kailangan natin ang ating previous data. Kailangan natin ang ating percentage, ang ating percent, at kailangan natin ang angle of measure. So, nilagay ko lang muna to pero... Uh, sa pagsusolve sa pag ninyo, sa pagsasagot ninyo, pwede nang hindi isulat ito kasi nandun naman sa previous sagot ninyo. Okay, para makita lang natin. So, first na gagawin sa paggagawa ng pie graph, dito gagamit tayo ng protractor at compass. Okay, gawa muna kayo ng circle using a compass or kung ano mang gamit na pambilog. Yan. Pag nakagawa na kayo ng circle, syempre sa pie graph dapat meron niyang title. Okay, so ginawa natin title dito, Car Colors in the Park. Yan. So, ano-ano mga kulay ng uh, mga sasakyan sa parke. Okay. So, first, sa paggagawa ng pie graph, ang ginagawa natin dito ay gagawa muna tayo ng line from the center of the circle to the ito, vertical line, no? to the circumference. So, yan. Kasi dito tayo magsisimula ng zero. Okay. At ang una nating susukatin, sabi ko magsisimula tayo sa pinakamalaking value, pinakamalaking angle of measure, that is 216 degrees. So gamit ang protractor, hahanapin natin ang 216 degrees. Ay sir, ayan ang protractor. Okay? 180 degrees lang yan. Tandaan na, ang center ng protractor ay dapat nasa center ng circle. Okay? At itong zero, Dapat nandito rin sa zero ng ating uh, circle. So, ayan. Nandito ang zero ng protractor natin. Isang ikot ng protractor, 180. O dito lang. Tapos, sir, ang kailangan natin ay 216. Okay? So, ang gagawin mo dyan, ikaw isa lang ang protractor, mamarkahan mo lang yan. Ito yung 180 degrees. Anyway, straight line lang dapat yan. No? Ayan. And then, another protractor tayo. Tatanggalin mo na itong isa. And then, may measure ka ngayon. Ilan na lang ang kulang para makabuo ka ng 216 degrees. Okay. And then, create a line na. So, ito. From the center to the circumference, gawa ka ng line. Nasaan yung? So, ang kulang na lang natin ay 36 degrees. Tama, no? Para mabuo natin. 180 plus 36, that is 216 degrees. So, ito na yung line natin. Ayan. Okay. Nakagawa na tayo ng line. So, ito yung portion na to. This is the portion now. Okay. Tanggalin natin ang ating mga protractor. So, itong part na to, lalagyan na natin ng label. So, ang lagay natin na label yan, that is the black portion or the black, which is 60%. Okay? Kasi nandyan naman ang title, eh, Car Colors in the Park. So, ang black ay 60% ng lahat ng, ng sasakyan sa parke. Okay. And then, ito na yung line natin. Dito naman tayo magsisimula ng zero. And then, mag-measure tayo using our protractor papunta dito sa left. Measure tayo ng 108 degrees naman. Okay? 108 degrees. So, simula dito ang zero naman, papunta dito. And then, kung saan yung 108 degrees, lalagyan nyo ng line. So, in this particular uh, pie graph, ito yung 108 degrees na yan. Okay? Pagkatapos nakagawa ka na ng line, yung portion ng 108 degrees na angle of measure, ilalagyan natin ng label. So, ano yan? 108 degrees is the red. So, that is the red. That is 30%. Okay? At syempre, ang natitira, this should be 36 degrees. And lalagyan natin ng label, that is the silver, which is 10%. And then, pagdating dito, mas attractive ang inyong pie graph, mas maganda. So, sasuggest ko sa inyo, iba-ibang kulay ng bawat portion. So, itong black, kulayan nyo ng ibang kulayan. Itong red, ibang kulay. And then, ang silver, ibang kulay para mas maganda. So, itong, uh, itong uh, frequency table na to dapat wala na. So, ito lang ang makikita sa ating pie graph. Okay? Letter C tayo. 
Okay. Sa letter C naman, this is the summary and the result na. So, ito is summarize lang natin kung ano yung ating sagot kanina. Okay. So, using our frequency table pa rin. So, ito yung frequency table natin. Dito rin magagaling ang ating summary and result. Letter number one is that there are 10 cars in the park. And the number two, 30% of the cars in the park are red. Number three, 10% of the cars in the park are silver. And the number four is that 60% of the cars in the park are black. Okay? So, this should do the summary and result of your uh, data. Okay? So, yun lang po uh, para sa ating assessment for week 4 of Math 6. Okay? Sana may natutunan ulit. And salamat sa inyo. Uh, don't forget to subscribe.